Mimi sio binadamu wa kawaida. Mimi pia nakuso kwa binadamu wa Sio. Baba shishi mbi Dali Enjo kan tokea kabisa enjo enjo analamika wewe enjo umeona ya wapi kan tokea nyumbani kwa macho mangu mawili nimemwona kabisa eh anakuja sikiliza hamisi anakuja sikia wewe unaonekana una matatizo ah huyo enjo unamzungumzia kashakufa ndio nimemwona huyo huyo hebu tulia kwa nimemwona wapi kan tokea nyumbani enjo kabisa enjo enjo analamika enjo mimi anakuja Anakuja, funga. Mistoki.
la semaine. Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus de Je suis un peu plus de temps. Je suis un de Je suis Ma <laughs> Mama na teso abe kwa njia yenu kuita sheme di kare ni wana sisi shemera mama na teso sabo yo mungu mungu tu fazali yani leo mambo la mbio kwa riwa tu kusu yenu mana mi si elewu enjo uyo anazakutaje kwa nzia subui mchia na di dioni mana kwenye enjo uyo shikwa kama yani kama vile mdakula Lazima subu unye chai, mchana unye ule chakula cha mchana, usiku pia ule chakula lia. Enjoo kutukea kila suwa kutukea wei tuja mani. Mino mba tu ni ujio kweli tafazali. Asa, ngoi ni bambia. Mimi kumtaja enjo, siyo kama napenda. Sasa zipi kama upendi. Na uyo enjo na mzumumzia. Siyo kama mfamu, uwa kusikia talipa haki ma uyo enjo wapaliki. Ukumbuki. Je Miongoni mwa watu waliohusika kwenye kupata kamba aliyojinyongea mimi niliochika kisa kukata ile kamba lakini tangu hapo mwili wangu ukaanza kuwa na mabadiliko akili yangu ikaanza kuwa tofauti yani ikawa apotei kwenye mawazo hapotei ndani ya macho yangu ila mpaka sasa sijui nini tatizo ndio maana kutoka kila wakati wanatokea kila ninapokaa Uwa nalijia, lakini katizo mimi sifamu Na hakuna lolote na ulefanya miyo kwa yubinti Haya Mimi ni ufanya nini? Na lukweli katizo mimi Sasa basi mimi ni kushawari kitu 
umongo atakuwa uende kwa mama yake na umarimu ukaongea naye labda pengine watakuwa na vimila mila vyao hivi yani vimila au nakosea mdogo wangu swala kuna kwa mama yake wana nijua labda hiyo na makabuli lakini sasa uko makabuli mimi ndo kufanya nini naenda kuongea nini na yule mtu amchafuli kiti yake wewe fikiri hata nikiongea mimi yani naeleweka vipi mimi unajua si nini dada anamaanisha kwa nini kwa mfano sisi kwetu katika kabila letu sisi mtu akishafariki halafu wewe mtu mwingine uko unabaki na maruruwe yani kila saa una anatokea ndo toni anatokea kwenye maisha yako yani unamuota ota unamuonaona inakuwa mtu huyo amekufa kwa kinyongo na wewe aswamu bwana tena hata akiwa sio ndugu yako ili mradi tu amekufa na kinyongo na wewe labda kuna vitu viliingiliana lazima atakuwa anakutokea iwe ndio toni au yani unaona maruruwe tu na ndio maana dada amekushauri hivyo kwa sababu sisi kwenye kabila letu hiyo wewe inatokea na inatokea na watu wakina makabrini wakiomba kama vile inasaidia sasa unaweza ukona hata huyo enjo pia na ndio mimi ndio kama nini muombe tu naomba unisamee kama kuna lolote nimekukosea kipindi ukiwa uko hai nisamee tu kama una kinyongo na mimi naomba yaishe mimi niishi kwa salama na maisha yangu basi ni hivyo tu ngoja wewe unaweza niongozea nini mimi wangu narudia tena pengine itakuwa ufusika wako ndio uliyokuponza sasa hapo unanikosea kwa sababu gani ndio maana kwambia yani kikubwa unachoka uamini kitu kimoja kwanza light kama zilizekeza kwa napiga mimi ningejua ningejua ni sikwenda kabisa kwa sababu hili tukio naenda kushuhudia kwa mimi sijaikuwa hata sikui katika maisha yangu mimi sijawahi kulishuhudia ni kwa nasikia tu kwa watu mtu kajinyonga mtu kafanya hivi lakini mimi ni uma sana kwa sababu yani nafika wewe ndo unakuta ule mwili unaninginia pale pale moyo wangu ukafanya mimi mpaka nashika kitu nakata pale nilikuwa kama napelekwa tu na utofauti mkuu mimi ukaanzia hapo sasa ukunamba mimi mfusuka sio mimi nini ha ni matusi ni fani sasa mimi mama ni ndoto tu ndoto ndoto ndo pija kae ondoa shaka hakuna tatizo yote kuna nini kwa ndani mpaka umefungio sijali mama mimi mwenyewe ndo niomba nifungiwe wewe mwenyewe ndo umeomba ufungiwe ndio kwa sababu zipi sijali ondoa shaka hamna tatizo ndio ondoa shaka hakuna tatizo yote
Mimi mzima. Eh. Sasa Rubi, mimi ndio tatizo moja. Tatizo tena? Hiyo. Lipi? Kusu rafiki yangu ile Hamisi. Unajua Rubi, Hamisi amekuwa na matatizo makubwa sana. Kwa sababu gani? Imefikia tu Hamisi na msalimia kwa kumshika mkono, ananikimbia. Sasa hmm? Sielewi kwamba kuna tatizo gani pale? Usichoelewa kitu gani na kujitia utani utoto. Hamisi ujue kama anamsababisha kifo cha rafiki yangu wenjo. Eh? Wewe ujue kama Hamisi ndio muuaji? Unaogea nini Rubi? Hamisi anaweza kafa kitendo kama kile kwa hapana, siamini. Kwa sababu gani? Angekuwa kafa kitendo kama kile, wakati nampelekea taarifa, Hamisi asingekuwa anasikitika. Ulipoambiwa kwamba mwili siku zote napiga chata ndio anajulikana kitu gani? Sikiza nikwambie kitu kimoja, mimi ndo najua ukweli wote wa Hamisi na Enjo. Sijui umenielewa. Siku anapigana simu kwenda kukutana na loji mimi nilikuwa na mimi nilimshosho kwamba aondoke. Mpaka anapata matatizo na maana tatizo la Enjo limetokea kuhusiana na Hamisi na Hamisi ndio kila kitu. Kaa ukiamini. Lakini Rubi, una Hamisi afanya nini na matendo haya? Hivi unajua mimi si ziamini kwa sababu kwa muonekano wa Hamisi na tukio lolo mshtumu nalo. Aviendani kabisa. Kwa nini umeona wewe anafanya dhambi akajiambia kama mimi nafanya dhambi sasa kinachomkimiza Hamisi mpaka leo kitu gani? Ujiulizi. Eh? Hamisi ana mtoto kujikimiza kimbia sana anakuambia ile ni laana au ile ni adhabu anaitoa Enjo na atakimbia atakuwa kama mweu. Rubi, hapa naanza kupata picha. Inawezekana Hamisi anaweza kafanya kitu kile kweli kutokana na hisi kitoto cha kumsalimia tu na zile mbio hizo ndoka nazo. Kwa hiyo naweza nikambatana na wewe kwamba kweli unachokiongea kianze kacha ukweli kwa sababu alinikimbia sana. Tena. Inaweza ikaka chuliki. Sio ka inawezekana kubali niamini mimi. Alikimbia sana, yani kwa mstuko alikimbia sana, yani kama vile kachanganyikiwa. Kwa hiyo, naweza nikafikia na wewe kwa wewe unaoongea. Sasa kuna siku nimeshaka kukuongopea. Amini usiamini ukweli. na siku kama ya tatu na misi yupo kwangu yani pale ya tuki hata kutoka nje yani muda wote yuko ndani mbe ndugu yangu vipi kwa sababu siku ya kwanza nafika pale nyumbani yani alikuja anakimbia yuko hai hai ufika wewe kwa mimi nafungua mlango tu mpaka ndani kumtuliza mtu namuona ana hatu bwana yeye tatizo nini anaambia bwana yeye enjo enjo wewe enjo kafanyaje tu anaambia enjo enjo mtulia anambia bwana yeye mzimu wa enjo mimi muda wote unafaje unanitokea kandoro kutokea kivipi ambia mimi atasielewi nikikaa enjo ananitokea sasa mimi ndio kitu kinaniumiza kichwa mpaka dakika hii yani uh, wewe mzimu wa enjo unamtokea ndio uh. mashaka sio bure utakuwa kuna tatizo wewe eh haiwezekani tu from now ya mzimu akawa anakutokea kama hiyo kwa misi kuna kitu itakuwa amefanya. Sikufichi. Sasa mimi sasa ndo napata tabu kisha sasa unaona hata kazi mimi sifanyi kiufa saa zaidi. Kumba siku zote tatu hizo. Sasa yani kiukweli mimi naumiza kichwa kwa sababu kila nikitoka huko kazini nikirudi nyumbani nina kazi ya kutoa kinyesi kwenda kumwaga. Alafu sasa ukimwambia kurudi kwao hataki kabisa yani anakata kabisa yani. Sasa hata kwake sielewi kwamba kuna mlango kama mlango wake uko umefungwa kwa sababu mimi nikitoka pale nimekuja kazini nikirudi nimefika nyumbani. Yaani kama ishafikia stage hiyo ya kukusanya kinyesi cha misi unaenda kumwaga mwanangu hilo ni tatizo. Unafikiri? Hasa cha kufanya twende mwanangu twende tukamshauri inabidi aende kwa mama yake amuombe msamaha. Mbona ule kakosea misi aende kwa mama msamaha wake? Sawa ndio maana 
mimi niko hapo kwa ajili ya kuumiza kichwa yule mtu mimi nitamsaidiaje na msaada nitakao ina maana kwamba ani pale nyumbani aweze kutoka ndio lengo naona kwamba nafaka hapa na discuss kwa hiyo hebu nipe ushauri nikafanyeje ili tuweze kumtoa yule kwenye tatizo kama lile unajua mashaka huyu uh, itakuwa kuna tatizo kafanya kuna kitu itakuwa amemkosea huyu mtoto umeona yeah. ah, kwa sababu haiwezekani mbona mimi hajamtokea kwa sababu mimi sijawahi kuona mauzauza wewe mwenyewe haja kaja kutokea au kuna siku umekotokea haja mm-hmm. kutokea mateso mwenyewe haja kumtokea tupo wengi umeona kama ingekuwa ni hivyo basi ndasingi kwa na kutokea basi gere nzima hapa ni kukimbizana yani hivyo vitu ingekuwa hivyo umeona lakini huyu kuna kitu kafanya umeona inabidi akamombe tu msa na sasa ndio hamisi tunamjua vizuri yule hamisi kina kumwambia kwanza hiyo hali ya kutoka pale nyumbani kwenda kwake ataki sasa je kutoka pale kwenda kwa mama yangu inakuwaje au kama iwezekani kwenda kumomba mama yake msamaha aende makaburini basi atamwambia msamaha sasa no. hapo nimekuelewa ina maana kwamba yule itakuwa kafanya makosa Ndiyo. na yule tatizo ndio maana yanatokea hapo mimi nimekuelewa kwa sababu gani yule rafiki yangu mimi namjua ni mtu wa wanawake sana hapo inawezekana sasa inabidi sasa nikienda mimi mwenyewe peke yangu yule pale aweze kukubali inabidi inatakiwa wewe na mimi tuongozane tukamshauri hivyo tuweze kumpeleka tutuweze ah mimi nanisumbuka sana pale nyumbani basi twende eh hey, kichomba cha msingi twende muda hii la unyoni ni mbandi wafika jioni kama atakuwa umeita sawa yule aenda tarehe hiyo tuweze kana yapo sawa wa mateso mimi wangu ashikaji hapa kichomba cha msingi kwa sababu kuna Thank you. 
hadi huko ndani tena inamaanisha amekotokea tena Ndiyo anaumka kutokea ndio maana kafikiria tena ikawa ni mtihani. Sasa umesikia hamisi? Kikweli swala lako hata mimi nimesababisha nisifanye kazi kifupa sana. Yaani muda wote nilikuwa nalifikiria tutalitatua vipi. Ah bahati nzuri Isa hapa aliniona katika hali nilokuwa nayo. Na kanika chini ili tuweze kuja kushauri. Nikaona kwamba mimi peke yangu sababu huto nielewa. Ndio maana nikaja Mungu alikuwaza walitua nzuri sana. Mazuri. Kumadiwa misi. Nishikitu ambacho kumetokea ni kikubwa sana. Ini zwezi la marehemu kutokea. Ini mwenye mwenye kubwa sana. Mina, ini livona kutoko kitu ambacho mifanya marehemu. Mwana. Kasa, ambacho mnatokeo kukifanya. Nini nyumbani kwao? Ndiyo. Anisi, unapoenda kwa mba msamaa, hili tatizo lisha tokea. Na tatizo kama lisha tokea, inamana kwa mba, inaukuzulumwe ni nafsi. Yani nafsi ndo inaukusumbua wewe. Kwa ukienda kwa mba msamaa, kama kuna mila za kwa alufo zungumza kama isa, inamana unaizo kapata msaada kutoka kwao. Anani ya kusamea sasa? Haiweze kani. Kwa nini? Hivi, nikienda kwao, mili sindota onekana mtuomiwa. Hivi mkosa hii kweli? Sawa, kama tatizo lisha tokea, Nisha tukea, ni kujifunza, na kama kujifunza, inabidi unapotubu, uwezo kupata unafuu wewe. Sasa, natubu kumusu nini? Mimi sijakosea chochote. Natubu kumusu nini? Lakini kwele, mafikiri mashaka. Nikisema ahende kwao, mtaenda kumishikisha. Lazima mtaonigana watu mwenye. Kwa sapa cha kufanya, kuna wazo mifata mwenye. Jaribu na yonezi kawa ni kisaha. Baba. Nile utena niende makaburini, sunakazidi kunitokea tena. Aa, we, amna. Sikia, misi. Hii nafsi bado inatimbea. Ndiyo. Pia, nafsi ndio inaukusumbua wewe, ndiyo mana mda wote unamuona. Kwa inatitokea wewe, wende makaburini pia kwa hombe ni samaa. Kama inafanya kazi, umefika semu aliolala, inaweza kuwa, hata kauli yao naona, neno nozungumza, nesa yakarisikia, tuende makaburini. Kama kuna jambo kwa lumi mkosea. Kama ujafanya kosa, basi basi kwa hivyo. Sawa. Mini mekubali kwenda. Lakini siwezi kwenda peke yangu. Itabidi mnisindikize. Sasa, uona tegimia uende na nani. Itabidi mnisindikize. Lisa, hivyo na mwelewa kwa hivyo. Wewe ndo mwenye matatizo, na uu ushauli tumekupa. Kama unashindwa kuenda, haa endelea na nafsi endelea kukutesa. Nisi, munga hii nafsi. Na ukisimu hii sisi, kusumbu. Na ukisimu hile, ito yetu kusindikiza sisi. Hadi wana wewe na hadi za kizungu, kuso na kichiza. Kusibabu, hata, hata, hata vitu wa kichina vile, leo vina vuma, kesho vina potea. Kwa hiyo hadi zako wewe, ya kizungu, hadi wana kato wala wewe mi. Yani mi ni kimoedi mtu kitu. Hadi wana kitekelewa. Hapo tu, yani hapo, ni pota kukupendea. Kwa zo mkweli. Na unaleo, unaleo ndo umekuja kupata vile ambavu likuwa mkweli. 
nimekuahidi. Kuona zaidi gani nimekuandalia? Yaani wewe nikaenda afa sasa nikafly atai. Lipi sasa tunao? Tunaondoka? Hey, kazi ukuahidi ngoja kuletea jibu lako ni kama hiyo. Basi tutafly tu sala zapi. Uko umeshakuja? Nisikupeta hapo. Sasa tubasi hapo. Aya. Anyway, acha tu. Na light kama ningejua hata safari nyenye singeenda. Kwa nini mimi? Ndio. Eh natoka na hapa mimi. Na kwenda zangu. Mpaka pale kwenye ile mimi mingi tunapajua. Ndio. Yeah. Nikaanza kusikia mimi milio ya ajabu ajabu mbele yangu. Lakini wakati nasogea mbele ile nakunja kona tu nikakuta yule binti kaja tele mbele yangu. Oh. Ivi na hapo. Pale pale mimi yani kabidi pale ndio kupia kile pale na kwanza ukimpia kwenye majani mimi. Walinishia pale pale. Lakini mume wangu unajua natakiwa ifikie kipindi usime ukweli au unaambia ukweli maana mimi sielewi. Hivi na kwa vipi umsichana kila siku au yule binti kila siku akufuatie. Ina maana tu wengine hawapo. Kwani umemkosea nini mimi wangu? Kwani usinambie ukweli? Yaani ulivyokuwa wewe wewe. Pia hata mimi sielewi vile vile. Shimeji, unajua unatakiwa kuwa kidogo mwazi kwetu. Unajua mimi na dada ndio watu wako karibu. Kama kuna shida yoyote unatakiwa kutuambia mimi na dada alafu sisi tujue tunakusaidiaje. Unatakiwa kutuficha. Sasa, hivi ngoja. Hivi kati yenu hapa nani ninemficha mimi? Au nani ninashindwa kumwambia mimi hapo? Hata wewe nikufiche? Ina maana hakuna chochote mimi nilichokifanya ndani ya huyo binti. Hakuna nilichomkosea mimi huyo binti. Sifahamu mimi jamani. Na hata nilipata mimi sio kama naifurahiwa. Hivi ni nani anayependa kukaa muda wote mimi kimya kanyoa kama vile kifaranga alikosa mama nani anapenda? Mimi napenda sina mwanake. Na utasaka mimi uone. Thank you. 